প্রথম থেকে যদি আমরা দেখি আমরা অলরেডি গত ক্লাস আসলে স্কোপটা শেষ করেছি তার আগে ক্লাসে আসলে সবগুলো নিয়ে আমি কথা বলছিলাম স্পেশালি এই চারটা জিনিস নিয়ে শিডিউল রিসোর্স বাজেট কিভাবে কানেক্টেড একটা সাথে আরেকটা তো স্কোপটা গতকাল শেষ হয়েছে আজকে আমরা শিডিউলটা শেষ করব শিডিউলটা আসলে অনেক বড় চ্যাপ্টার এখানে টোটাল বোধ হয় একশো চুয়াত্তরটা স্লাইড আছে তো আজকে শিডিউল শেষ করলে আমাদের একশোটা স্লাইড শেষ হয়ে যাবে তার মানে আর সেভেন্টি ফোর স্লাইড থাকবে কিন্তু টপিক গুলো একটু বড় যেমন ডিসকে বেশ সময় লাগবে একটু আর বাকি গুলো তো সময় লাগবে না রিসোর্স বাজেট কোয়ালিটিতে খুব একটা প্ল্যান লাগবে সময় লাগবে না রিস্ক একটু সময় লাগবে তো আশা করি নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকি গুলো শেষ করবো আজকে আমরা শিডিউল শেষ করবো আর কি হ্যাঁ তো শিডিউলটা মানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট তো খুবই ইম্পর্টেন্ট শিডিউল বিষয়টা যে আমাদের টাইমের মধ্যে সব করতে হবে তো শিডিউলটা আসলে কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করি সেটি নিয়ে আসলে আমরা আলোচনা করবো যে কিভাবে শিডিউলটা ডেভেলপ করি আর কি সেটা নিয়েও ওই যে গত ক্লাসের আগের ক্লাসে গত সপ্তাহে আলোচনা করছিলাম আমি যে ওয়ার্ক প্যাকেজ থেকে আসলে তৈরি হয় তো আমি একটু হোয়াইট বোর্ডে গিয়ে পুরো সামারিটা চ্যাপ্টারের সামারিটা করে তারপর আমি আবার আসতেছি আর কি গত ক্লাসে আমরা এগুলো সব দেখেছিলাম লাস্টে তো এইটা আমাদের প্রজেক্ট শিডিউল নিয়ে আসলে হ্যাঁ তো প্রজেক্ট শিডিউলে আমি একটু ইয়া করবো লিখতে হবে মনে হয় আমাকে হ্যাঁ এখানে লিখি সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট শিডিউলের মধ্যে প্রথম যে কাজটা আমরা করি সেটা হচ্ছে যে আগে যে আমরা ওয়ার্ক প্যাকেজ তৈরি করেছি বা ডাব্লিউবিএস ডাব্লিউবিএস এর লাস্ট এন্ড কে আমরা ওয়ার্ক প্যাকেজ বলি হ্যাঁ ওয়ার্ক প্যাকেজ এই ওয়ার্ক প্যাকেজ কে ব্রেক ডাউন করে বা ডিকম্পোজ করে হ্যাঁ ডিকম্পোজ বলে ব্যাপারটাকে ডিকম্পোজ করে আমরা আসলে ফাইন্ড আউট করি যে কি কি কাজ করলে এই ওয়ার্ক প্যাকেজটা কমপ্লিট হবে लिखलम नम्बर ठीक है फुल्लि এরপরে আরো জিনিসটা জানতে হবে যেটা হচ্ছে লজিক্যাল রিলেশনশিপ কি আছে এদের মধ্যে লজিক্যাল রিলেশনশিপ এখানে আমরা চার ধরনের লজিক্যাল রিলেশনশিপ পড়বো ফোর টাইপস হ্যাঁ ফোর টাইপস আলোচনা কি আমরা পড়বো এখন বলতেছি না যেমন আমরা জানি যে ফিনিশ টু স্টার্ট অনেক আমরা জানি যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়েছি ফিনিশ টু স্টার্ট তারপরে স্টার্ট টু স্টার্ট স্টার্ট টু ফিনিশ ফিনিশ টু ফিনিশ मध्य 
सबसे प्यारामेट्रिक एस्टिमेशन पैरामेट्रिक तो चार नंबर जेटे यूज़ करी शेटा थे क्या टॉम को आज बेचे ना मतलब थ्री पॉइंट एस्टिमेट ये चार धान है टेक्निके अमरा पोती टे एक्टिविटी ड्यूरेशन कैलकुलेट करी कतो समय लग बे देखी चार दिन ना कि चार सप्तो ना कि दस दिन समय लग बे ये टा अमरा ये टेक्निक गुलो तामने एक टाउट से पूरी टैक्टिविटी ड्यूरेशन सामने जानते पड़ते हैं, ठीक है सर? एक बार हमरा ऑलरेडी सीक्वेंस पे गए थे, पूरी टैक्टिविटी ड्यूरेशन पे गए थे, एक बार हमरा क्या करूँ? फाइनली हमरा एक बार शीर्ष लेके डेवलप करूँ, हैं? डेवलप शीर्ष। एक है ना हमरा जो टेक्निक नेटवर्क डायग्राम में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट तक के हम लोग बोले कितने कल पार, छेता टोटल ड्यूरेशन टाइप प्रोजेक्टेड ड्यूरेशन, ठीक है सर? ये खान तक के जेटा हम लोग पाए, छेता नाम होते हैं प्रोजेक्ट शिड्यूल, ठीक है सर? ये प्रोजेक्ट शिड्यूल तो जिन्हें मैनेजमेंट अप्रूव करे, ताहिले ये नाम होते हैं श कौन डेटेस शेष हो गए प्रोजेक्ट कौन शुरू हो गए प्रोजेक्ट कौन शेष हो गए प्रोजेक्ट ए स्टार्ट एवं एंड पावर एवं पुत्र एक्टिविटी रेस्टार्ट एवं एंड पावर एवं इतना जो हम बेस लाइन हुए जाते हैं वो इतना बाइट आज आ जाते हैं इतना फॉलो करें हम देख कास्ट करते हैं जो भी बेस लाइन है कोनो चेंज इस तो बार बहुत ही सेक्टर पड़े। ओके ठीक है सर। तो ये तो हमारे को ले ये जो स्टेप वन जेटा चिलो, शेखन एक तो आशय में स्टेप वन जेटा, अमेक ने स्टेप बोलते हैं, आशुले के लिए पीएम बोके प्रोसेसर। ये तो नाम होते हैं शिड्यूल मैनेजमेंट प्लान करो। गौतम क्लासो देखे चिलो हमारा स्कोप मैनेजमेंट प ये प्लानिंग टेम एंड ट्रोइन है इतना माथे थक लो हाँ वो ये तो पीएमआई बोलते हैं प्लानिंग टेक कोल्ले हम लोग काज शुभिदर हो गए हैं कि ये नॉलेज एरिया काज में शुभिदर हो गए ये नॉलेज एरिया काज में ये शॉप काज हो गए तो शिड्यूल में इसमें प्लान करते बोलते हैं नाम होते हैं प्लान शिड्यूल मैनेजमेंट क्या तो एक तो बाला दरकर शिड्यूल मैनेजर प्लान है ताकि ऐसे ले जहाँ हम राजे शिड्यूलिंग कर बो शे शिड्यूलिंग टर यूनिट क्या होगे डेटे कर बो ना कि मास्टरी कर बो ना कि वीकली ना कि आवाली कर बो प्रोजेक्ट ऊपर वेरी कर बे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नॉर्मली मास्टरी करा है कारण एक लंबा समय तीन � एवं ऐ जे आम्रा बोलते सी जे बिना टूल्स बोलते सी कौन टूल टाइम पे यूज़ करूँगा ऐसा ठीक टूल आता है कि दावर पोज़िटिव में कौन टाइम यूज़ करूँगा शेड टाइम ही प्लानिंग के बोले दे बाकी ठीक है सर 
এবং এই যে বাকি যে প্রসেস গুলো সেগুলো আমরা কিভাবে করব সেটাও একটা ফ্রেমওয়ার্ক আমরা প্ল্যানিং এ বলে দেব ওইটা ফলো করে আমরা বাকি প্রসেস গুলো করব ঠিক আছে তো প্রথম প্ল্যানিং এর যে ইয়াটা প্রসেসটা এটা আসলে সামনের সব কাজগুলো কিভাবে করব তার একটা ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া সেটি আসলে শিডিউল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের কাজ সেমিনারে আমরা যখন স্কেপে পড়েছিলাম স্কোপ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান সেটারও কাজ একই কিভাবে স্কোপের ডব্লিউবিএস তৈরি করব ডব্লিউবিএস এর টেমপ্লেটটা কি রকম হবে ডব্লিউবিএস করার সময় কোন কোন ধরনের টুল টেকনিক ইউজ করব স্কোপ স্টেটমেন্টের টেমপ্লেট কি হবে সেটা কারা মিলে করবে কখন করবে এই সবগুলো ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া থাকে শিডিউল স্কোপ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে সিমিলারলি শিডিউল রিলেটেড সব প্ল্যানটা থাকবে হচ্ছে শিডিউল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে কিন্তু এটা জাস্ট প্ল্যানিং কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে এটা প্র্যাকটিক্যালি প্রজেক্টের কাজ হচ্ছে এই দুই তিন চার পাঁচ অনেকগুলো এখনো <laughs> তারপর দেখা যে আসলে কোন ভেরিয়েশন আছে কিনা বেস ডাইনের সাথে ঠিক আছে যদি ভেরিয়েশন থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে ইমিডিয়েটলি কোন অ্যাকশন নিতে হবে যাতে আমরা বেস ডাইনে ফিরে আসতে পারি এরপরে থার্ড যেটা কাজ সেটা হচ্ছে যে কোনো চেঞ্জ আছে কিনা শিডিউল যেটা করছি এটা কখনোই ভেরিয়েশন হবে না বা চেঞ্জ হবে না এটা বলা যাবে না বোকামি হবে প্রচুর ভেরিয়েশন আসবে সেই চেঞ্জ ম্যানেজ করাটা শিডিউল রিয়েটে সেটা আসলে কন্ট্রোল শিডিউলের কাজ আর এই কন্ট্রোল শিডিউল আর একটা কাজ হচ্ছে ইফেক্টিভনেস দেখাচ্ছি আছে <laughs> এখন এইখানে একটা জিনিস সবাই একটু যদি প্র্যাকটিক্যাল সেন্স একটু চিন্তা করেন এই যে আমি একটু মাঝখানে একটা স্টার দিতে চাই সেটা হচ্ছে একজন যদি করে তাহলে দুই দিন সময় লাগবে আর যদি দুই দিন বা দুইজন বা চারজন করে তাহলে দেখা যায় হাফ বেলাতে শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ এই জন্য আসলে যদি এই প্রসেসটা শিডিউল এর প্রসেস না এটা আসলে 
এজন্য এই প্রসেসটা আগে করতে হবে আমরা এখন রিসোর্স করি নেই নেক্সট ক্লাসে পড়ব তখন কিন্তু এস্টিমেট অ্যাক্টিভ রিসোর্স দিয়ে শুরু হয় এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি তৈরি করা প্রতিটা অ্যাক্টিভিটির রিসোর্স আইডেন্টিফাই করা ঠিক আছে এই রিসোর্স মানে কিন্তু আমরা অলওয়েজ মনে রাখবেন আমরা প্রজেক্টের রিসোর্স বলতে কিন্তু অলওয়েজ দুইটা জিনিস বলি একটা হচ্ছে টিম রিসোর্স একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল রিসোর্স ঠিক আছে টিম মানে মানুষ লেবার হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সব আর ফিজিক্যাল মানে ম্যাটেরিয়াল ইকুইপমেন্ট ফ্যাসিলিটিজ এভরিথিং হচ্ছে ফিজিক্যাল রিসোর্স তো এটা আইডেন্টিফাই না হলে কিন্তু ডিউরেশন গুলো ঠিক হবে না এই জন্য আসলে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে গেলে এইটা অবশ্যই আগে করতে হবে এই চার নম্বরে আগে করতে হবে নাহলে আসলে ঠিক মতো কাজ হবে না ক্যালকুলেশনটা ভুল হবে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ইয়াতে দেখেন আমরা শুরু করতেছি আর কি হ্যাঁ যে কনসেপ্টটা দেখেন যে গেট ফ্রম এ টু বি তার মানে আমরা যে বললাম যে কাজগুলো কোনটা আগে কোনটা পরে হবে সেটা আসলে ফাইন্ড আউট করা এখানে দেখবেন সব এই যে বর্ণনাগুলো আছে যে কথাগুলো আমি বললাম যে ওয়ার্ক প্যাকেজ কে ব্রেক ডাউন করে ডিকম্পোজ করে আমরা অ্যাক্টিভিটি তৈরি করব আর অ্যাক্টিভিটি ডিপেন্ডেন্সি বের করব হ্যাঁ এবং রিলেশনশিপ দেখব লজিক্যাল রিলেশন সবগুলো ডিউরেশন বের করব তারপরে ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড ইউজ করে আমরা শিডিউলটা ডিটারমাইন করব এরপরেও শিডিউল নিয়ে আরো কয়েকটা কাজ করতে হয় যদি রিসোর্সের ওভার অ্যালাকশন হয় সেটাও করতে হবে সেটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে রিসোর্স যদি ওভার অ্যালোকেট হয় তো এইটা দেখেন এইটা এইটা এই এইটা করা হয় হচ্ছে ডিফাইন অ্যাক্টিভিটিস যেটা একটু আগে বলি ডিফাইন অ্যাক্টিভিটিস এই এটা করা হয় সিকোয়েন্সিং এর সময় সিকোয়েন্স যেটা আমি বলছি আর এটা করা হয় যে এস্টিমেট অ্যাক্টিভিটি ডিউরেশন প্রসেসের সময় হ্যাঁ তার জন্য কিছু টেকনিক আছে সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করি যাতে যত শর্টেজ পসিবল সময় যাতে আমরা প্রজেক্টটি ডেলিভারি দিতে পারি ঠিক আছে আর এখানে আমি বলছিলাম যে এখানে এটা করার আগে আসলে আমাদের যে রিসোর্সের কি কি রিসোর্স লাগবে এটাও জানা দরকার নাহলে আসলে শিডিউলিংটা ঠিক হবে কি করা হয় এসআইলে আমরা জানি যে এসআইলে আসলে শিডিউলিংটা দুইভাবে করা হয় ওই যে আমরা শিখেছিলাম টাইম বক্স একটা একদম টাইম ফিক্স থাকে আর আরেকটা হচ্ছে কন্টিনিউস ফ্লো কাস্টমার ডিমান্ড ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস লিমিট এটার উপর বেস করে করবে এটা আমরা স্ক্রামে করে থাকি তাই না আর এই ফ্লোটা হচ্ছে কান বানে করে থাকি এগুলো কিন্তু আমরা আগে পড়েছি আমার যদি রিলিজ ওয়ানে হ্যাঁ ছয়শো টা স্টোরি পয়েন্ট ডেলিভারি দিতে হয় তাহলে আসলে আমার কাজ হচ্ছে ব্যাকলগ রিফাইন করা অন্যরা হেল্প করবে কিন্তু প্রোডাকোনার করবে আমরা আগে এগুলো পড়েছি হ্যাঁ শিডিউল ম্যানেজার প্ল্যান যেটা আমি বলেছিলাম প্রথম যে কাজটা এক নম্বর শিডিউল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান করতে হবে হ্যাঁ মানে শিডিউলের ফর্মেটটা কিরকম হবে ইউনিটটা কি হবে কোন প্রসেসগুলো আমরা কিভাবে করব কোন টুলস টেকনিক ইউজ করব টেম্পলেটগুলো কি কি হবে প্রতিটা প্রসেসের সেগুলো আমরা এখানে ডিসাইড করব ঠিক আছে ওকে এবং এই যে এই পয়েন্টগুলো আপনার প্ল্যানে থাকতে হবে শিডিউল মডেলটা কিরকম হবে অ্যাকুরেসি কত লেভেলের হবে 
जीरोप्रेजेक्टे प्रोजेक्ट कंट्रोल कर फर्मेटर फलोरिकल रूपकस्टिंग बोझाइडिव बेर कर 
অ্যাক্টিভিটি গুলোকে আমরা সিকোয়েন্স বলবো আগে যেটা আমরা দেখলাম সেটা ছিল অ্যাক্টিভিটি লিস্ট তৈরি করা যেটা আমি বলেছিলাম হ্যাঁ তাহলে আমি আর একটু ব্যাক করি পয়েন্ট আউট করার জন্য এইটা আসলে ডিফাইন অ্যাক্টিভিটিস বর্ণনা করছে হ্যাঁ কিভাবে অ্যাক্টিভিটি গুলোকে ডিফাইন করা হয় এই দুই তিনটা স্লাইডে পার্ট প্যাক্স কে ভেঙে আমরা অ্যাক্টিভিটি বের করি এবং সেটা যে ডকুমেন্টটা আমরা লিখি অ্যাক্টিভিটি লিস্ট কোন একটা ডকুমেন্ট হ্যাঁ পার্টি ফ্যাক্টস অ্যাক্টিভিটি লিস্ট এটা প্রজেক্ট ডকুমেন্টের মধ্যে পড়ে প্রজেক্ট ডকুমেন্টের মধ্যে এরপর আমরা কি করব সিকোয়েন্সিং করব অ্যাক্টিভিটি গুলোকে আমরা সিকোয়েন্সিং করব করার জন্য আমি দুইটা জিনিস কনসিডার করতে বলেছিলাম একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি চেক করা একটা হচ্ছে লজিক্যাল রিলেশনশিপ চেক করা ঠিক আছে তো আমরা ডিপেন্ডেন্সি সাইডটা দেখতেছি ডিপেন্ডেন্সি কাজগুলোর মধ্যে কি কি ডিপেন্ডেন্সি আছে চার ধরনের ডিপেন্ডেন্সি হতে পারে এক নম্বর হচ্ছে ম্যান্ডেটরি তার মানে কাজগুলোর মধ্যে এমন ডিপেন্ডেন্সি আছে যেটা কোনো ভাবে ব্রেক করা যায় না হ্যাঁ এরকম ফর एग्जांपल যে আমরা ছাদের এখনো আমরা মানে ঘরের এখনো ফাউন্ডেশন দিই নাই তাই তো ছাদ ঢালাই দিতে পারবো না ফাউন্ডেশন হয় নাই কলম তৈরি করি নাই তার মানে ছাদ ঢালাই দেওয়া যাবে না তার মানে ফাউন্ডেশন এবং কলম তৈরি করা ছাদ ঢালাইয়ের জন্য ম্যান্ডেটরি ঠিক আছে তো কাজের মধ্যে যদি এরকম রিলেশনশিপ থাকে তাহলে আপনি আসলে ওটা কখনো ব্রেক করতে পারবেন না ওটা ফলো করেই করতে হবে সেগুলো দেখতে হবে যে কোন জায়গায় ম্যান্ডেটরি রিলেশনশিপ আছে আর ডিসকাশনারি শব্দের অর্থ কি ডিসকাশনারি আমরা বইনা আমাদের ডিসকাশন আছে ডিসকাশন মানে ইচ্ছাধীন হ্যাঁ মানে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমরা যদি মনে করি যে এই দুই তিনটা কাজের মধ্যে এটা আগে হওয়া দরকার এটা পরে এটা তারপরে হওয়া উচিত বা আমি ইচ্ছা করে চেঞ্জ করতে পারি কোনো অত ম্যান্ডেটরি ডিপেন্ডেন্সি নাই তখন এটাকে আমরা বলি ডিসকাশনারি ডিপেন্ডেন্সি ইচ্ছা মতো আমরা চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে ডিসকাশনারিটাকে আমরা অনেক সময় বলি সফট লজিক আর এটাকে আমরা বলি হার্ড লজিক হার্ড ইউ ক্যানট ব্রেক দিস হ্যাঁ হার্ড লজিক আর ডিসকাশন আমরা অনেক সময় আরেকটা নামও বলি প্রেফারেন্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি প্রেফারেন্সিয়াল ঠিক আছে মানে এটা আমাদের প্রেফারেন্সের মধ্যে আছে উই ক্যান চেঞ্জ ইজিলি চার তিন নম্বর যেটা এক্সটারনাল এটা মানে হচ্ছে প্রজেক্ট টিমের কন্ট্রোলের বাইরে যেমন কোনো পলিটিক্যাল আনরেস্ট সেটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো তার কারণে কিন্তু আমার প্রজেক্টে অনেক অ্যাক্টিভিটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা ওয়েদার খারাপ কন্ডিশন তাহলে কাজ বন্ধ থাকবে সেগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি সেগুলোকেও মাথায় নিয়ে কাজ আপনাকে কাজগুলো প্ল্যান করতে হবে আর ইন্টারনাল ইন্টারনাল বললে ভিতরে হচ্ছে আপনার টিমের ভিতরেই আপনার টিমের ভিতরেই ফর এক্সাম্পল এরকম হতে পারে যে আপনার ধরেন আপনি আপনার ডেটা ডেটা সেন্টারে আপনি সার্ভার সেট আপ করবেন সার্ভার সার্ভার সেট আপ করার পরে ওখানে অ্যাপ্লিকেশন টিম এসে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করবে এখন যতক্ষণ সার্ভার টিম সার্ভার ইনস্টলেশন শেষ হয় নাই ততক্ষণ কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন টিম সার্ভারে কোনো কিছু করতে পারবে না এই যে আমার টিমের মধ্যেই একটার সাথে আরেকটা যে ডিপেন্ডেন্সি এটাকে আমরা বলতেছি ইন্টারনাল ডিপেন্ডেন্সি যেটা আই হ্যাভ কন্ট্রোল আমি হয়তো ফাস্টার করতে পারি বা ইয়ে করতে পারি আমার কন্ট্রোল আছে আর উপরটা কিন্তু আমার কোনো কন্ট্রোলের মধ্যে নাই সেই চারটা যখন আমরা কাজের সিকোয়েন্স করব তখন এই চারটা কনসিডার করে আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোন ধরনের ডিপেন্ডেন্সি আছে এরপরে আমরা যে নেক্সট দুইটা স্লাইড দেখব এই দুইটা স্লাইড হচ্ছে লজিক্যাল রিলেশনশিপ নিয়ে লজিক্যাল রিলেশনশিপ ওই যে আমরা চারটা বলেছিলাম ফিনিশ টু স্টার্ট আলি হ্যাঁ স্টার্ট টু ফিনিশ এগুলো এগুলো তো সেটা বোঝানোর আগে আমরা যেটা বলতেছি যে দুইটা কাজ কাজ এ এবং বি এবং আমরা যদি এরকম তীর চিহ্ন দেই এটা বোঝায় যে এ কাজটা শেষ না হলে আসলে বি শুরু করা যাবে না এ কাজটাকে আমরা বি কাজের পিডিএসএসর বলি আর বিটাকে আমরা বলি এর সাকসেসর ঠিক আছে না হ্যাঁ এবং এটারও স্টার্ট থাকবে এটারও ফিনিশ থাকবে স্টার্ট ফিনিশ মানে কি এটা যদি পাঁচ দিন সময় লাগে ফাইভ ডেজ তাহলে প্রথম দিন স্টার্ট ডে এবং ফিফথ ডে হচ্ছে ফিনিশ ডে এবং সিক্স ডে তে এটা কাজ শুরু হবে এটা যদি তিন দিনের কাজ হয় তাহলে নাইনতম দিনে কাজটা শেষ হবে এইভাবে আসলে আমরা লজিক্যাল রিলেশনশিপ গুলিকে প্রেজেন্ট করি প্রেজেন্ট করার সময় আমরা রেক্টাঙ্গল ইউজ করি এবং কাজের নামটা নর্মালি ভিতরে লিখি ডিউরেশনটা উপরে লেখা হয় আর স্টার্ট ফিনিশ এই লেফট রাইটে লেখা হয় 
এটারও একটু নাম আছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আর্লি স্টার্ট আর্লি ফিনিশ আর নিচের দুইটাও আছে লেট স্টার্ট লেট ফিনিশ এইভাবে আসলে কাজের টাইমিং মানে ইয়ে গুলো দেওয়া হয় অ্যাক্টিভিট গুলো দেওয়া হয় টাইমের অ্যাক্টিভিট গুলো তো প্রিটেসেসকে আমরা বলি ড্রাইভার মানে এই কাজটা কিন্তু এটাকে ড্রাইভ করছে দরকার নাই কারণ এটা নিয়ে মানে এটা নিয়ে আগে পরীক্ষা প্রশ্ন আসতো আসলে সবচেয়ে কমন বেশিরভাগ কাজে আমরা এই রিলেশনশিপটা ইউজ করি এটাকে বলা হয় ফিনিক্স টু স্টার্ট বা সংক্ষেপে বলে এফ এস এটা দিয়ে কি বুঝায় যে পিডিএসএসর শেষ হলে সাকসেসর শুরু হতে পারবে এখানে পিডিএসএসর হচ্ছে এ আর সাকসেস হচ্ছে ই এবং এখানে এ এবং ই দেখবেন ডেফিনেশন আছে কাজগুলোর নাম আছে কিন্তু লিস্ট লিস্ট অফ ওয়ার্ক এটা কোথা থেকে নিয়েছে যে সব পি প্রজেক্ট থেকে নিয়েছে তো যাই হোক আমাদের যাবে নাহলে শুরু করা যাবে এরপর দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ফিনিশ টু ফিনিশ তার মানে যখন শেষ হবে সেম টাইম শেষ হতে হবে এরকম যদি রিলেশনশিপ থাকে ওটাকে বলি আমরা ফিনিশ টু ফিনিশ তার মানে শুরু কিন্তু আগেও হতে পারে হম কিন্তু শেষ হবে কি একই সময় শেষ হতে হবে দুইটা আমরা দুইটা দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি কিন্তু কাজ নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামে একাধিক কাজ থাকতে পারে হয়তো তিনটা কাজ একসাথে শেষ হতে হবে চারটা শেষ হতে পারে কিন্তু আমরা মানে ইন্ডিভিজুয়াল কাজ তারপর তারপর আমরা হয়তো রুট কাস্টিং করব ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু চাইলে আমি এটা এখানে নিয়ে আসা যাবে কারণ এটার শেষ না হলে পয়টা করা যাবে তার মানে এখানে কিন্তু প্রতিটার সাথে ফিনিক্স টু স্টার ডিপেন্ডেন্সি আছে ফিনিক্স টু স্টার ডিপেন্ডেন্সি না রিলেশনশিপ আছে আর কি হ্যাঁ আর যদি আমরা দুইটা কাজ একসাথে শেষ করতে পারি সেটাকে আমরা বলি ফিনিক্স টু ফিনিক্স আর এমন দরকার হতে পারে যখন দুইটা কাজ একই সাথে শুরু করতে হবে ঠিক আছে দুইটা কাজ একই সাথে শুরু করতে হবে তখন আমরা বলি হচ্ছে এটাকে স্টার্ট টু স্টার্ট রিলেশনশিপ তাহলে এই তিন ধরনের যে আমরা দেখতেছি এটাই সবচেয়ে কমন বেশিরভাগ প্রজেক্টে আমরা এই তিন চার তিনটা ইউজ করি একটা আছে একটু আনকমন সেটাকে বলা হয় এইটার উল্টা এই প্রথমটার উল্টা ফিনিশ টু স্টার্ট তার উল্টা হচ্ছে স্টার্ট টু ফিনিশ এখানে দেখেন দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে এটা কি পিডিএসএসর ফিনিশ হলে সাকসেসর শুরু হতে পারবে আর এখানে ছবিটা এইভাবে তো আসলে ঘটনাটা এরকম হয়েছে ডি যেটা তার আগে আসলে শুরু হয়েছে কিন্তু এটা ততক্ষণ শেষ করা যাবে না যতক্ষণ এইটা শুরু না হবে এই সিনারিওটার একটা এক্সাম্পল দিই নাহলে আসলে বুঝতে একটু ডিফিকাল্ট হবে সেটা হচ্ছে যে ওই যে পুলিশের ট্রাফিক আছে না আমরা যে রাস্তায় ঘাটে যে পুলিশ দেখি ট্রাফিক পুলিশ 
রাতে দেখবেন কিন্তু টাইম ফিক্স করা আছে ধরেন সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা আবার দুপুর দুইটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত হয়তো আর একটা টিম কাজ করবে এখন চিন্তা করেন যে ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা আবার দুইটা থেকে দশটা বা এগারোটা এখন যখন দুইটা বেজে যাবে তাহলে কি এই টিমটা চলে যেতে পারবে টিমে চলে যেতে পারবে ট্রাফিক ইয়া বাদ দিয়ে যে দুইটা বেজে গেছে আমাদের শেষ আগের কাজ শেষ করা যাবে সেটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশনশিপ অনেক জায়গায় এটা লাগবে যেখানে আসলে এই ধরনের লুপ হোল তৈরি হতে পারে যেমন সিকিউরিটি চেঞ্জ হয় অফিসে সিকিউরিটি গার্ড সেখানে কিন্তু এটা অবশ্যই এটা এই ধরনের ইউজ করতে হবে যদি এটা ইউজ করেন তাহলে দুইটার সময় সিকিউরিটি গার্ড চলে যাবে এদের রাস্তা তার পাঁচ মিনিট লেট হবে এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিন্তু সিকিউরিটি হোল তৈরি হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে আমাদের চার ধরনের রিলেশনশিপ আমরা ইউজ করতে পারি যখন আমরা কাজগুলোর মধ্যে সিকুয়েন্সিং করব এর সাথে একটা জিনিস আলোচনা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে আর একটা কনসেপ্ট আছে ল্যাগ এবং লিক এখানে দেখেন আছে লেজ এবং ল্যাগ এই যে আমরা বললাম ফিনিস টু স্টার্ট তার মানে কি এটা যদি এক তারিখে শুরু হয় যদি কাজটা ডিউরেশন পাঁচ দিন হয় তাহলে এটা পাঁচ পঞ্চম দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর এটা ডিউরেশন যদি চার দিন হয় তাহলে এটা ছয় দিনের দিন শুরু হয়ে নয় দিনের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে ছয় সাত আট নয় তাই না তার মানে টোটাল কত সময় লাগতেছে আসলে নয় দিন লাগতে शेष हलो तीन दिन वेट कर दिन शुरू कर ঠিক আছে কেন অনেক কাজে এরকম ডিপেন্ডেন্সি থাকে যেমন আমরা একটু আগে বললাম যে রুপ কাস্টিং করার পরে কিউরিং এর জন্য আঠাশ দিন দিতে হবে ঠিক আছে না তারপর আসলে আমি ওখানে কলাম বা অন্য কাজ করতে পারবো তার মানে আমি যদি রুপ কাস্টিং একটা আমার কাজ হতো রুপ কাস্টিং এবং আমি যদি বলতাম ফিনিশ টু স্টার্ট কলাম তৈরি করা তাহলে কি বোঝাতো যে আমার যেদিন রুপ কাস্টিং শেষ হয়েছে তারপর দিনে কলাম করা যাবে আসলে কি যাবে যাবে না তখনই আমরা এটাকে বলবো যে এটা সমাজে টোয়েন্টি এইট ডেজ দিতে হবে হম এটাকে আমরা বলি ল্যাক করা এটা কিন্তু ওই চারটার লজিক্যাল রিলেশনশিপ প্রতিটার সাথেই হতে পারে হ্যাঁ যেমন এখানে যদি এরকম দেখাই আমরা এটা কিন্তু কি এটা কি রিলেশনশিপ স্টার্ট টু স্টার্ট এর সাথে যদি আমি টু ডেজ বলি তার মানে কি যেদিন এটা শুরু হবে তার দুই দিন পর এটা শুরু করতে পারবো হম সো এটা প্রয়োজনে এটা অপ্রয়োজনে না প্রয়োজনে আমরা এরকম করে থাকি আর লিড হচ্ছে তার উল্টা আমরা ল্যাককে ইউজ করি প্লাস দিয়ে আর লিডকে প্রেজেন্ট করি মাইনাস দিয়ে সেরকম আমি যদি বলি যে ফিনিশ টু স্টার্ট মাইনাস টু ডেজ তার মানে কি হবে এখন তার মানে এই কাজটা শেষ হওয়ার দুই দিন আগে ওই সেকেন্ড কাজটা শুরু করব হ্যাঁ তার মানে এটা যদি পাঁচ দিন হয় যে এক দুই তিন চার পাঁচ দিন না তার মানে এখন কি হবে এফ এস মাইনাস টু যেহেতু বলেছি তার মানে এখনো দুই দিন বাকি যখন আছে তখনই কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটি ইস্যু হয়ে করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি লিড নেই তাহলে কি টাইম বাড়বে না কমবে লিড নিলে টাইম কমবে স্যার টাইম কমে যাবে আর ল্যাগ নিলে টাইম বেড়ে যায় ঠিক আছে সো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং লিডের সময় কি হয় দুইটা কাজ কিছু সময় প্যারালালি করতে হয় লিড নিলে ঠিক আছে সো লিডটা কিন্তু আমরা অনেক সময় ইউজ করতে পারি শিডিউল কমপ্রেস করার জন্য কমানোর জন্য যে কাজটা আমরা ভাবছিলাম যে সিকুয়েন্সিয়ালি করতে হবে যদি দেখি যে না অপরচুনিটি আছে যেটা আসলে প্যারালি করা যায় তখন আমরা এরকম লিড নিতে পারি ঠিক আছে না সো এই ল্যাগ লিড কিন্তু আমরা মানে প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করে থাকি প্রজেক্টে প্রয়োজনই আমাদের ওকে তাহলে আমরা এতক্ষণ সিকুয়েন্স নিয়ে পড়লাম ঠিক আছে সিকুয়েন্স নিয়ে পড়লাম এটা ফলো করে আমরা সব কাজগুলোকে সিকুয়েন্সিং করি করে নেটওয়ার্ক ড্যাগান তৈরি করি 
যদি এখানে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম কোনো ছবি নাই সামনে আছে তো তখন আমি দেখাবো যে কিভাবে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম এখানে তৈরি হয় তো এখন যেটা শুরু করলাম আমি আপনার একটু কিন্তু লিখে রাখবেন এটা আমরা কি করতেছি এস্টিমেট অ্যাক্টিভিটি ডিউরেশন এই প্রসেসটা আমরা আলোচনা করতেছি এই যে এই স্লাইড থেকে তার মানে এখন প্রতিটা অ্যাক্টিভিটি ডিউরেশন ক্যালকুলেট করতে হবে আমাদের ওই যে আমি চারটা টেকনিক বলছিলাম টপ ডাউন বটম আপ অ্যানালগাস প্যারামেট্রিক বটম আপ এবং হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এস্টিমেট হ্যাঁ সো ওই টেকনিকগুলো দিয়ে আমরা ডিউরেশন ক্যালকুলেট করি তো তার আগে আমি জাস্ট কিছু ডেফিনেশন আমাদের একটু জানা দরকার যখন আমরা ডিউরেশন ক্যালকুলেট করি কিছু ডেফিনেশন আমাদের জানা দরকার যেমন অ্যাক্টিভিটি ডিউরেশন আমরা যখন বলি কোনো একটা কাজ এ ফাইভ ডেজ লাগবে কাজের ডিউরেশন হচ্ছে ফাইভ ডেজ ঠিক আছে এখন ধরেন আমরা যদি এরকম হতো যে আমাদের অফিস ডে হচ্ছে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার তাহলে কি হতো সানডে মানডে টুয়েসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে তাহলে কয়দিন লাগলো পাঁচ দিনে কাজ হয়ে যাবে না সপ্তাহের পাঁচ দিনে কাজ শেষ হয়ে যাবে সাটারডে সানডে মানডে টুয়েসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে শেষ হয়ে গেল কিন্তু ধরেন এরকম যদি হয় কাজটা শুরু করলাম ধরেন এখানে কি আছে ফ্রাইডে স্যাটারডে তারপর আবার কি সানডে মানডে টুয়েসডে কাজটা যদি আমরা কোনো কারণে আমাদের শুরু করতে হয় মঙ্গলবারে তাহলে বলুন তো কাজটা করতে কত দিন লাগবে যদি মঙ্গলবারে শুরু করি এই দুই দিন কিন্তু ছুটি আছে তার মানে এখানে তিন দিন লাগবে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি এখানে আবার দুই দিন আছে এর সাথে আবার এই দুই দিন এই দুই দিন যদি কোনো কাজ হবে না কিন্তু টাইম কিন্তু এলাপসড হয়ে গেল তার মানে টোটাল এলাপস টাইম হচ্ছে সেভেন ডেজ ঠিক আছে যদিও কাজের ডিউরেশন ফাইভ ডেজ কিন্তু এলাপস টাইম হচ্ছে সেভেন ডেজ এটাকে আমরা এলাপস টাইম বলি ওই ছুটি টুটি সব কাউন্ট করে টোটাল যেটা একটা লাগে আর ছুটি ছাড়া অ্যাপসলুট যে টাইমিংটা সেটা হচ্ছে ওই যে ফাইভ ডেজ যেটাকে আমরা নর্মাল ডিউরেশন বলছি ঠিক আছে আর তিন নম্বর হচ্ছে ইফোর্ট ইফোর্ট কি যখন আমরা রিসোর্স অ্যাড করি কাজের সাথে তখন ওটাকে আমরা ইফোর্ট বলি তার মানে আমরা বলি না যে ম্যান্ডেজ যে এই কাজটা করতে যদি আমরা বলি যে কাজ এ করতে ফাইভ ম্যান্ডেজ লাগবে কি বুঝাই এটা দিয়ে ফাইভ ম্যান্ডেজ একজন মানুষ পাঁচ দিনে কাজ করবে তাহলে ওয়ান ম্যান ইন্টু ফাইভ ডেজ ইকাল টু ফাইভ ম্যান ডেজ উল্টা হতে পারে পাঁচজন মানুষ একদিনে কাজ করবে সেটাও কিন্তু ফাইভ ম্যান ডেজ ঠিক আছে যখন আমরা রিসোর্স অ্যাড করি তখন সেটাকে বলা হয় ডিউরেশন সার জন্য আমরা রিসোর্স অ্যাড করি তখন সেটাকে বলা হয় ইফোর ঠিক আছে দেখেন শিডিউলিং কিন্তু আমরা এগুলো সব ইউজ করি কত ম্যান মান্থ লাগবে আমরা বই না পঞ্চাশ জন লেবার লাগবে এক মাসে তার মানে কিন্তু বিশাল ম্যান মান্থ এটা কেন বললাম এই ইফোর্ট না জানলে কিন্তু ঠিক ডিউরেশন বের হয় না একটা কাজে পাঁচজন করলে কম সময় লাগে নর্মালি যদি কাজটা ওরকম হয় যেটা মানুষ বাড়লে কমে যায় সেখানে কিন্তু রিসোর্স না জানলে আপনার ডিউরেশনটা ঠিক মতো ক্যালকুলেট হবে না এই জন্য রিসোর্সটা আমার জানতে হবে সেটি হচ্ছে ইফো এরপর আসেন আমরা যে বললাম যে চারটা টেকনিক আছে এই যে চারটা টেকনিকের বর্ণনা এখানে আছে হ্যাঁ এবং সুবিধা অসুবিধা বলা আছে ঠিক আছে তো এটা দেখেন অ্যানালোগাস এস্টিমেশন অ্যানালোগাস মানে আমরা কোন একটা কাজের ডিউরেশন বের করতে যাচ্ছি কিভাবে করব আমরা যদি অ্যানালগি করি অ্যানালজি অন্য একটা কাজ একই টাইপের আগে করেছিলাম আবার এই প্রজেক্ট সেম কাজ আছে তাহলে কি আমরা অ্যানালগি অ্যানালাইসিস করে বের করতে পারবো না কত সময় লাগবে আগের কাজে পাঁচ দিন লাগছিল একই টাইপের কাজ তাহলে এটাও পাঁচ দিন লাগবে এরকম যদি আমরা এস্টিমেট করি এটাকে বলে অ্যানালগাস এস্টিমেশন হিস্টোরিক্যাল ডাটা একটু আমরা পড়েছি না হিস্টোরিক্যাল ডাটা বা বেঞ্চমার্ক সেগুলি কিন্তু আমাকে অ্যানালগিউশনে হেল্প করবে যদি অলরেডি বেঞ্চমার্ক থাকে কিংবা আমার এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে আমি বলতে পারি যে এই কাজটা এত সময় লাগবে তাই হিস্টোরিক্যাল ডাটার উপর বেস করে যদি আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করি অ্যাক্টিভিটি তাহলে এটিকে আমরা বলি অ্যানালগ এস্টিমেশন 
তো অ্যানালাইসিস এস্টিমেশন কি এটাকে আমরা অনেক সময় টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে বলি টপ লোয়ার এস্টিমেশন বলি কারণ কি উপর থেকে দেখতেছি ডিটেইলে যাচ্ছে না জাস্ট উপর থেকে মুখে মুখে বলে ফেলতেছি আমরা পাঁচ দিন লাগছে এখানে পাঁচ দিন লাগছে এই জন্য এটা যদিও মানে খুব দ্রুত হয় কিন্তু আসলে অ্যাকুরেসি কম হয় তাই না দ্রুত হবে কিন্তু অ্যাকুরেসি কম যেটা আমি ডিটেইল না করে এটাকে বের করছি प्यारामेट्रिक फिट लगे सबगुलटमी टाइम बस कन्ज्यूम हो जाए प्रोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामिकोग्रामि
এটা করার সুবিধা কি কেন আমরা পার্ট ইউজ করলাম এখানে কিন্তু আমরা আসলে মনে রাখতে হবে রিক্স অ্যানালাইসিস করলাম আসলে কিভাবে রিক্স অ্যানালাইসিস করলাম আমরা দেখলাম যে মোস্ট মানে বেস কেস সিনারিও আমরা চিন্তা করলাম আবার ওর্স কেস সিনারিও চিন্তা করলাম ওর্স কেস সিনারিও মানে কি হয়তো বিভিন্ন রিক্স বা আনফোর্সিন কারণে টাইম সবচেয়ে বেশি লাগতে পারে আর বেস কেস মানে কি সব রিক্স বা সব কিছু পজিটিভ একদম তো এই যে রিক্স কনসিডার করে করি আমরা এই জন্য অনেকে আসলে পার্টটাকে অনেক বেশি ইউজ করে অনেক প্রজেক্টে আর আর একটা ফর্মুলা আমরা বাম দিকে দেখতে পাচ্ছি মনে রাখবেন পরীক্ষা যদি কোনো না বলে দেয় যে ট্রায়াঙ্গুলার ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাঁ যদি না বলে তাহলে আমরা কিন্তু অলওয়েজ এই ফর্মুলাটাই বলবো পরীক্ষা এই ফর্মুলাই ইউজ করবে আর যদি বলে দেয় যে আমরা যে ডেটা নিয়ে ক্যালকুলেট করছি সেটা ট্রায়াঙ্গুলার ডিস্ট্রিবিউশন ট্রায়াঙ্গুলার ডিস্ট্রিবিউশন মানে মানে কোনো একদিকে স্কুই এটাকে ইয়া বলে স্কুই স্কুই বলে আর কি ट्रांगल चारेडी আগে আমরা করেছি ফলে আমরা এখানে বেশি এমফেসিস দেওয়ার জন্য চার দিয়ে গুণ করেছি এবং দেখা যায় ডেটাটা ওটারই কাছে কাছে আসে তো আর যেখানে নরমালি এক্সপেরিয়েন্স নেই আমাদের সেখানে আসলে আমরা ট্রায়াঙ্গুলার ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করি আর যেখানে আগে আমাদের হিস্টোরিক্যাল ডেটা আছে ইনফরমেশন আছে সেখানে আমরা আসলে বেটা ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করি ঠিক আছে হ্যাঁ এরপরে আমরা তাহলে কি করলাম এতক্ষণ আমরা আসলে দেখলাম যে কিভাবে প্রতিটা অ্যাক্টিভিটি ডিউরেশন বের করতে হয় এখন আমরা কি করব আমরা এইখানে এসে আমরা ডেভেলপ শিডিউল করব হ্যাঁ ডেভেলপ শিডিউল এটা লিখে রাখেন এটা হচ্ছে আমাদের ডেভেলপ শিডিউলিং এর প্রসেসটা তার মানে এখান থেকে আমরা ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড ইউজ করে বের করব প্রজেক্টে কত সময় লাগবে তো দেখেন এই যে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু একটা নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম টিপিক্যাল নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামটা কখন তৈরি হয়েছে আমরা যখন সিকোয়েন্স অ্যাক্টিভিটি করছি আমরা দেখেছি যে ডিপেন্ডেন্সি লজিক্যাল রিলেশনশিপ দিয়ে দেখেছি যে এই ছয়টা কাজ ধরেন আমার প্রজেক্টে ছয়টা কাজই আছে এই ছয়টা কাজ এইভাবে কানেক্টেড একটা সাথে আটটা কিভাবে স্টার্ট হলেই আমরা অ্যাক্টিভিটি ওয়ান শুরু করতে পারবো আর অ্যাক্টিভিটি ওয়ান শেষ হলেই শুধুমাত্র অ্যাক্টিভিটি টু এবং থ্রি শুরু করা যাবে একসাথে একসাথে শুরু করা যাবে আবার টু শেষ না হলে ফোর শুরু করা যাবে না আবার এখানে থ্রি শেষ না হলে ফাইভ শুরু করা যাবে না আবার এই দুইটা যদি শেষ না হয় তাহলে অ্যাক্টিভিটি সিক্স শুরু করা যাবে না এগুলো আমরা অ্যানালিসিস করছি করে বের করে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে আমরা এই তিন চিহ্নটাকে বলা হয় রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ বোঝায় কাজের মধ্যে ঠিক আছে তিন চিহ্নটা আর এই রেকটাঙ্গুলটাকে বোঝায় কাজটাকে আর কাজের বেশিরভাগ ডকুমেন্টেশন দেখবেন উপরে লেখা আছে কত ডিউরেশন এটা ফাইভ উইকস এটা ফোর উইকস এবার প্রতিটা ডিউরেশন অলরেডি আমরা ওই হয়তো অ্যানালগাস কিংবা প্যারামেট্রিক কিংবা থ্রি পয়েন্ট এস্টিমেট হ্যাঁ কিংবা বটম আপ আপনার আমরা সবগুলো এস্টিমেট অলরেডি বের করেছি उदाउट তাহলে এখানে আমরা কয়টা হতে যেতে পারি এটা একটা 
তাই না আর একটা বই কি এটা তার মানে দুইটা বইতে আমরা কিন্তু যেতে পারি স্টার থেকে এন্ড পর্যন্ত তার মানে এখানে কয়টা পাত আছে দুইটা স্যার দুইটা পাত আছে ঠিক আছে এটা খুব সিম্পল একটা দেখানো হয়েছে আপনার প্রজেক্টে তো আসলে অনেক পাত থাকে হ্যাঁ ফলে অনেক প্রজেক্টে কিন্তু আরো আরো কমপ্লেক্স হবে যাই হোক আমরা সিম্পল ভাবে বোঝার চেষ্টা করছি এখন প্রতিটা পাত কে পাতের প্রতিটা কাজের ডিউরেশন যদি আমরা যোগ করি যেমন এই প্রথম পাতটা এক এখানে কি ছিল এক নম্বর কাজ ছিল দুই নম্বর ছিল চার নম্বর আর ছয় নম্বর এক দুই চার আর ছয় প্রতিটা ডিউরেশন যদি আমরা যোগ করি সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান তাহলে হচ্ছে ফোরটি উইক্স তার মানে ওই পাতে সময় হচ্ছে ফোরটি উইক্স এরপরে আসি নেক্সট পাতে সময় কত দেখি নেক্সট পাতে সেম সেম ভাবে আমরা যদি যোগ করি তাহলে দেখতেছি এটা হচ্ছে সিক্সটিন উইক্স তাহলে কোনটা লংগেস্ট এটা না এটা তাহলে নিচেরটা লংগেস্ট পাত লংগেস্ট পাতটাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল পাত ঠিক আছে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামে যেটা লংগেস্ট পাত সেটিকে বলে আমরা ক্রিটিক্যাল পাত এবং ক্রিটিক্যাল পাতের যে টোটাল ডিউরেশন ওইটাই প্রজেক্টের ডিউরেশন তাহলে আমার প্রজেক্টে যদি ছয়টাই কাজ হয় তাহলে আমার প্রজেক্ট শেষ হতে কত কত উইকস লাগবে लोकजन কিংবা মাইক্রোসফট প্রজেক্টে করে শিডিউলিং এর জন্য সবচেয়ে বেস্ট যেটা টুল ইউজ হয় আর কি অটোমেটিক এগুলো বসালে লজিক্যাল রিলেশনশিপ ওখানে তিন তিন দিয়ে টেনে টেনে কানেক্ট করা যায় কোলে দেখবেন যেটা অটোমেটিকলি আপনাকে ক্রিটিক্যাল পাথ বের করে দিয়েছে এবং ক্রিটিক্যাল পাথ মাইক্রোসফট প্রজেক্টে লাল কালার দিয়ে দেখায় ক্রিটিক্যাল পাথ শব্দের অর্থ এটা না যে এর কাজগুলো ক্রিটিক্যাল ঠিক আছে অনেকে মিসকনসেপশন আছে যে ক্রিটিক্যাল পাথ মানে কাজগুলো ক্রিটিক্যাল সেটা না মানে হচ্ছে যে এই পাথের যদি কোনো কাজ একদিন আপনি ডিলে করেন তাহলে প্রজেক্টের ডেড লাইন মিস হয়ে যায় এই কাজগুলো ক্রিটিক্যাল কাজ ঠিক আছে এবং এই পাথটাকে এই জন্য ক্রিটিক্যাল পাথ বলা কারণ ওটার কারণ ডেড লাইন মিস হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে এখানে দেখেন আর একটা ভাবে আসলে ক্রিটিক্যাল পাথ সলভ করা যায় সেটা আমরা মনে হয় একটু আচ্ছা এই যে এইটা এইটা যে আর্লি স্টার্ট আর্লি ফিনিশ দিয়ে এটা ক্রিটিক্যাল পাথ বের করা হ্যাঁ এটা একটু জটিল যারা আগে করেছে ইঞ্জিনিয়ারিং এ তাদের জন্য হয়তো সহজ এমনি নতুনদের জন্য কঠিন লাগতে পারে মানে পরীক্ষায় আগে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম এরকম নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আসতো পরীক্ষা এবং এটা সলভ করা থাকতো প্রায় তিন চারটা আসতো আমরা যখন পরীক্ষা দিয়েছি তো ধীরে ধীরে কমতে করতে এখন আর এটা আসে না কারণ এটা সলভ করতে আপনার মিনিমাম ফাইভ মিনিটস লাগবে হ্যাঁ আরো যখন কমপ্লেক্স থাকবে এটা করতে আরো সময় লাগবে এবং দেখবেন যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তো এখন আর এটা আসলে পরীক্ষায় আসে না এই জন্য আমি ক্লাস পড়াই না হম তো তারপর আমি একটু দেখি আপনাদের একটু বলে দিচ্ছি যে কিভাবে আসলে এটা করা হয় এটাকে আসলে আমরা হ্যাঁ জাস্ট আমি ফাইভ মিনিট সময় নিচ্ছি দেখেন যে এই যে কাজগুলো আমরা দেখতেছি এবং নেটওয়ার্ক ডাইগ্রাম তৈরি করা হয়েছে এবং আমরা কি করেছি তীর চিহ্ন মানে হচ্ছে রিলেশনশিপ গুলো হ্যাঁ করার পর আমরা কি করেছি এখানে আসলে প্রতিটা কাজের ডিউরেশন দেওয়া হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ডিউরেশন থ্রি ডেজ টু ডেজ मान क्षेत्रिस्ट कौन शुरू कर सम्भव लजिक देखे लजिकाली हाँ এই রিলেশনশিপ দেখে এবং একটার সাথে একটা ডিপেন্ডেন্সি দেখে দেখতে হবে আর্লিস্ট কখন সম্ভব 
এবং আর্লিয়েস্ট কখন ফিনিশ হবে এটা আর লেট ফিনিশ মানে আমরা যদি কাজটাকে ডিলে করাই তাহলে ডিলে করলে কখন কতটুকু ডিলে করলে ডিলেতে শুরু করলেও কাজটা কারণে আসলে অন্য কোন কাজে হ্যাম্পার হবে না সেটিকে বলা হয় লেট স্টার্ট এবং লেট ফিনিশ ঠিক আছে তো এই নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামটা এখানে সব দেওয়া আছে আসলে দেওয়ার কারণে খুব হয়তো সহজ লাগবে আমাদের কাছে কিন্তু আসলে পরীক্ষায় শুধু এইটা ডিউরেশন দেওয়া থাকবে এগুলো কিন্তু একটা দেওয়া থাকবে এগুলো সব আপনাকে বের করতে হবে হ্যাঁ কিভাবে বের করতে হয় দেখেন এটা হচ্ছে যে প্রথমে ফরওয়ার্ড পাস করতে হয় ফরওয়ার্ড পাস মানে ফরওয়ার্ড পাস মানে হচ্ছে আপনি লেফট থেকে রাইটে যাবেন এন পর্যন্ত যাবেন প্রতিটা টাস্কের যাবেন এবং প্রতিটার জন্য আর্লি স্টার্ট এবং আর্লি ফিনিশ বের করবেন কিভাবে বের করে খুব সিম্পল যেমন আমরা প্রথম দিন স্টার্ট মানে কি প্রথম দিন প্রথম দিন যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি রিলেশনশিপ এই দুইটা কাজ একসাথে শুরু হবে এবং বি তার মানে আর্লিয়েস্ট এই কাজটা প্রথম দিনে আমরা এই দুইটাই শুরু করতে পারব ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা একটা করে বের করি এটা হচ্ছে আর্লি স্টার্ট হচ্ছে প্রথম দিন এর সাথে কি হবে এক দুই তিন তার মানে থার্ড ডে কাজ ইয়াতে কিন্তু এটা শেষ হয়ে যাবে থার্ড ডে থেকে ঠিক আছে এটা এটা ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম আর্লি ফিনিশ বের করার ফর্মুলা হচ্ছে আর্লি ফিনিশ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর্লি স্টার্ট প্লাস ডিউরেশন মাইনাস ওয়ান তাহলে আপনি আর্লি ফিনিশ পাবেন তাহলে এক আর তিন যোগ করলে চার চার থেকে এক বাদ দিলে পাচ্ছে তিন ঠিক আছে এরপর আমরা এখানে আসতেছি কি কাজে তিন কাজ তিন এটা যে তিন দিন শেষ হলো তার মানে এটা পরের দিন শুরু করা যাবে সেই জন্য আমরা এখানে চার লিখেছি এরপরে আমরা কিভাবে পাঁচ দেখলাম এই ফর্মুলা ইউজ করে চার প্লাস টু হচ্ছে সিক্স তার থেকে এক বাদ দিলে ফাইভ এটা চার লিখে নিস এরপরে পরের কাজটা আসতেছি আমরা এই পরের কাজে দেখেন পাঁচের পরে ছয় হওয়া উচিত ছিল না কিন্তু ছয় হয়নি কারণ কি এখানে আসলে আরো একটা কাজ কিন্তু এখানে ডিপেন্ডেন্সে আছে এই কাজটা শেষটা হলে এটা শুরু করা যাবে না হ্যাঁ ফলে আমরা কিন্তু এখানে কি লিখব ছয় লিখবো কিন্তু এখনো আমরা এই এইটা যেতে বের করি নাই ফলে আমরা কিন্তু এখনো ফাইনাল করতে পারবো না যেটা ছয় হবে না আট হবে তাই দেখেন এইটার এই দুইটা কাজ আমরা পেয়েছি কিন্তু এখানে এসে আমরা আটকে গেলাম যেহেতু এখানে মার্চ হচ্ছে দুইটা কাজ তখন আমরা কি করব যেটা মার্চ হয়েছে সেটা দেখবো এটা এটা অলরেডি দেখলাম তিন তারিখে এটা শেষ হয়েছে যেহেতু এটার উপর ডিপেন্ডেন্স তার মানে এটা চার থেকে শুরু করা যাবে চার আর চার যোগ করলে আট হয় আট থেকে একবার দিলে সাত হয় এটার সাথে এটা ডিপেন্ডেন্সি আছে তার মানে এটা পরের দিন শুরু করা যাবে আট অষ্টম দিনের দিনে কেন আমরা ম্যাক্সিমামটা নিচ্ছি যখন মার্চ হবে তখন আমরা ম্যাক্সিমামটা নেব কারণ কি এই দুইটা কাজ শেষটা হলে কিন্তু এটা শুরু করা যাবে না তাই যদি আমি ছয় নিতাম তাহলে তো শুরু করা যেত না কারণ এটা লজিক্যাল রিলেশনশিপ হচ্ছে এই দুইটা শেষ হলে আমি এটা করতে পারবো ফলে আমি ম্যাক্সিমামটা নেব ঠিক আছে এভাবে আমরা আট পেলাম আট থেকে তিন যোগ করলে এগারো এগারো থেকে একবার দিলে দশ হয় তাহলে আমরা দশ পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা কিন্তু এই চারটা কাজের আলি ফিনিশ পেয়ে গেলাম এইটা আর এইটা কিন্তু এখনো পাইনি তাহলে এটা ক্যালকুলেট করি প্রথম দিন হবে এই কাজটা চার যোগ করলে পাঁচ একবার দিলে চার এটার সাথে ডাইরেক্ট এইটা ডিপেন্ডেন্সি আবার এটাও ডিপেন্ডেন্সি আছে একটু আমরা দেখলাম যে এটা সাত দিনে শেষ হয় তাহলে এটা আট দিনে শুরু করা যাবে যদি এখান থেকে মনে হচ্ছে এটা পাঁচ দিনে শুরু করা যাবে কিন্তু করা যাবে না ম্যাক্সিমামটা নিতে হবে ঠিক আছে তার মানে এখানে আট ছিল আর এখান থেকে আট ছিল কিন্তু পাঁচ কিন্তু আমরা পাঁচ নিতে পারবো না আমরা নেব আট আট আর চার যোগ করলে বারো একবার দিলে এগারো ঠিক আছে তাহলে আমরা কি হলো ফরওয়ার্ড পাসের সবগুলোর আর্লি স্টার্ট এবং আর্লি ফিনিশ পেলাম এরপরে করতে হবে প্রতিটা কাজের ব্যাকওয়ার্ড পাস এবং নেটওয়ার্ক পাঁচ ধরে ধরে করতে হবে তাহলে ব্যাকওয়ার্ড পাসে ব্যাকওয়ার্ড পাসে উল্টা দিকে আসতে হবে আমাদের এখন হ্যাঁ তাহলে আমরা যেটা আসলে পেয়েছি আর্লি ফিনিশ যেটা ম্যাক্সিমাম যেটা আর্লি ফিনিশ পেয়েছি ওই কাজটা ওইটাই হচ্ছে সবচেয়ে লেটে আমরা কাজটা শুরু করতে পারবো হ্যাঁ লেট ফিনিশ হবে সেই ম্যাক্সিমামটা এলিভেন যেটা তাহলে এইটা যদি আমরা দেখি এলিভেন এটার ফর্মুলা হচ্ছে আমি এখন আর্লি স্টার্ট লেট ফিনিশ হচ্ছে এলিভেন আর্লি ফিনিশ কিন্তু আমি জানি না আর্লি ফিনিশ কিভাবে বের করবো আর্লি ফিনিশ এর ফর্মুলা হচ্ছে আর্লি ফিনিশ ইকুয়াল টু লেট ফিনিশ মাইনাস ডিউরেশন ডিউরেশন মানে যে কালোটা প্লাস হচ্ছে ওয়ান 
তাহলে আমি এগারো থেকে যদি চার বাদ দেই কত হয় সাত হয় তাই না সাতের সাথে এক যোগ করলে হয় আট অবশ্যই তার আগের দিন যদি এটার সাথে এটা ডিপেন্ডেন্সি আছে তাহলে এটা হলো একদিন আগে সাত দিন সাত থেকে চার বাদ দিলে হয় তিন তার সাথে এক যোগ করলে হয় চার তাহলে এটার আমি লেট স্টার্ট এবং লেট ফিনিশ পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এবার এই এই পাতে আসি এই পাতের যেহেতু এটার সবচেয়ে হাইয়েস্ট ছিল এগারো এগারোই নিতে হবে তাহলে এগারো থেকে তিন বাদ দিলে আট হয় আর তার সাথে এক যোগ করলে নয় হয় ঠিক আছে এখন আমরা যদি এইটার বের করতে চাই লেট ফিনিশ এখন আমরা আট হবে নাকি সাত হবে যেহেতু এটা দুইটাই ডিপেন্ডেন্সি আছে হ্যাঁ ফলে লোয়েস্টটা নিতে হবে ফরওয়ার্ড পাসে আমরা হাইয়েস্টটা নিয়েছি আর ব্যাকওয়ার্ড পাসে আমাদেরকে লোয়েস্টটা নিতে হবে তার মানে আমাদের বলতে হবে যেটা আমরা সাত দিনে শুরু করতে পারবো আর সাত থেকে চার বাদ দিনে তিন তিনের সাথে এক যোগ করলে চার এভাবে কিন্তু আমরা এটার পেয়ে গেলাম আর এটা যদি যাই এটার সাথে একটা মতো ডিপেন্ডেন্সি এটা অষ্টম দিনে শুরু করা যাবে আর থেকে দুই বাদ দিলে ছয় এক যোগ করলে সাত এখানে এসে আবার একটু ভেজাল যেহেতু দুইটা আছে আমি কি সিক্স দিনে শুরু করব নাকি তিন দিনে শুরু করব লোয়েস্টটা নিতে হবে এই জন্য আমরা থ্রি নিয়েছি এখানে থ্রি থেকে থ্রি বাদ দিলে হয় জিরো তার সাথে এক যোগ করলে হয় এক ঠিক আছে এইভাবে দেখেন প্রতিটারই আমরা কিন্তু আর্লি স্টার্ট এবং আর্লি ফিনিশ বের করেছি তাহলে কি দেখলাম আমরা ব্যাক ফরওয়ার্ড পাস করতে হয় প্রথমে করে নেটওয়ার্ক পাস ধরে ধরে প্রতিটার আর্লি স্টার্ট এবং আর্লি ফিনিশ বের করতে হয় তার ফর্মুলা হচ্ছে এইটা আর যখন আমরা ব্যাকওয়ার্ডটা পাস করব তখন আসলে তার ফর্মুলা হচ্ছে এইটা ঠিক আছে আর যখন আমরা ফরওয়ার্ড পাস করব তখন যদি মার্চ হয় কোনো কাজে তখন আমরা হাইয়েস্টটা নেব আর ব্যাকওয়ার্ড পাসে এটাকে আমরা মার্চ বলি না এটাকে বলে আমরা কি বলে থাকে মার্চের উল্টা কি শব্দটা মাথায় আসতেছে না যাই তো যখন উল্টা কেস ঘটবে তখন আসলে আমরা লোয়েস্টটা নেব ব্যাকওয়ার্ড পাসে नेटवर्कनाजिले कर माइनसिश पाई जीरो फ्लोर थ्री नये फ्लोट हम 
ঠিক আছে এগারো থেকে দশ বাদ দিলে ওয়ান হবে একই এটাতে আসি এটা থেকে ফ্লোট কত হবে ই কাজের জিরো ঠিক আছে না দুইটাই দেখবেন যে যোগ করলে জিরো এটার কাজের এটার ফ্লোট কিন্তু জিরো এটার এটা কিন্তু ফ্লোট আছে দেখা যাচ্ছে ফ্লোট ইকাল টু কত সাত জায়গায় তার বাদ দিলে তিন ঠিক আছে তাহলে কোন কোন কাজের ফ্লোট নাই এ কাজের ফ্লোট আছে কারণ কি কারণ এই তিনটা কাজ যে নেটওয়ার্ক পাথে আছে সেটাতে কোন ফ্লোট নাই কোন ফ্লোট নাই মানে কোন ভাবেই এক দিনও ডিলে করা যাবে না ডিলে করলে প্রজেক্টে এন্ড ডেট শিফট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে আসলে আমরা ফ্লোট ক্যালকুলেট করে থাকি পরীক্ষা অনেক সময় এত জটিল কিছু না দিয়ে সিম্পল এটাও দিয়ে দিতে পারে জাস্ট এরকম দিয়ে দিল দিয়ে আপনাকে বললো যে এই কাজটা ফ্লোট বের করো তাহলে আপনার তো এইটা এই একটা থাকলেই পারবেন আপনি চার আর এক থাকলেই চার থেকে একবার দিলে পেয়ে যাবেন কিংবা এটা হয়তো দেওয়া নাই এই দুইটা দেওয়া আছে তাহলে এটা থেকে এটা বাদ দিলে আপনি ফ্লোট বের করে ফেলতে পারবেন এরকম অনেক সময় সিম্পল আসতে পারে আর এই যে আমরা সলভ করলাম দেখেন আমি পাঁচ মিনিট দিতে চেয়েছিলাম আমার মনে হয় অলরেডি ফিফটিন মিনিট হয়ে গেছে তো পরীক্ষার সময় লাগবে যদি দেখা যায় এরকম আসছে তাহলে আমার মনে হয় স্কিপ করাই ভালো যদি খুব দ্রুত বের করতে না পায় তাহলে স্কিপ করে যান নাহলে টাইম নষ্ট হয়ে আপনার আসলে পরীক্ষাটা আরো নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য ইদানি আর ক্লাসে পড়াই না কারণ এটাতে পরীক্ষা আসলেও না দেওয়াই ভালো কারণ সময় নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা আর ফিফটিন মিনিটস ক্লাস দেবো তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম নেটওয়ার্ক ডায়গ্রাম ইয়ে করে সিপিএম মেথড করে আমরা কিন্তু বের করে ফেললাম হচ্ছে প্রজেক্টের শিডিউল ঠিক আছে এই প্রজেক্ট শিডিউলটাই ম্যানেজমেন্ট যদি অ্যাপ্রুভ করে সেটা কেন বলি শিডিউল বেস দেয় এবং শিডিউল বেস দেয় পাওয়া মানেই হচ্ছে ওইটা ফলো করে আমরা এক্সিকিউশন করবো মনিটরিং কন্ট্রোল করবো যাতে ওই ওর বাইরে যাতে আমাদের যেতে না হয় আমরা ওটা মেনটেন করবো কোনো যদি চেঞ্জ আসে সেটা আমরা প্রপার অ্যাপ্রুভাল নিয়ে কাজ করবো এই প্রজেক্ট শিডিউলটা কিন্তু নানানভাবে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি যেমন আমরা অ্যাজ আইলের রোডম্যাপ ইউজ করি বা ট্রেডিশনাল প্রজেক্টে মাইল স্টোন চার্ট ইউজ করি জ্ঞান চার্ট আমরা অনেকেই ইউজ করে থাকি ডাইরেক্টলি নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আমরা ইউজ করতে পারি যদি এটা ওইভাবে ইউজ হয় না আমরা মেইনলি ইউজ হয় হচ্ছে জ্ঞান চার্ট সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় আর টপ ম্যানেজমেন্ট আসলে মাইল স্টোন চার্ট দেখতে চাই মাইল স্টোন গুলো কখন আমি কোন অ্যাচিভ করতেছি এই ট্রেডিশনাল প্রজেক্টে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান চার্ট ইউজ হয় সিলেক্ট করলে আপনাকে সব টাস্ক বাদ দিয়ে এটা আপনি দেখা দেখা দিবেন তারপর আমরা ডাইরেক্টলি নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামও দেখে দেখাতে পারি যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করি বা সবাই টেকনিক্যাল তখন এটা দিস ইজ ওকে কিন্তু নন টেকনিক্যাল লোকের জন্য আসলে মাইল স্টোনটাই মাইল স্টোন এবং গান চার্ট সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে ঠিক আছে এরপরে আমরা দুইটা টপিক আলোচনা করব যে আমরা শিডিউল তৈরি করলাম কিন্তু আমরা যে রিসোর্স গুলোকে অ্যাসাইন করেছি সেই রিসোর্স কি ওভার এলাকেট হয়ে অ্যালোকেট হয়ে গেল কি ওভার অ্যালোকেশন মানে আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে এরকম যে ধরেন এ এবং বি দুইটা কাজ এ এবং বি এই যে এখানে দেখাই কাজ শুরু হলে এখানে মাইল স্টোন এ এবং কাজ বি এবং শেষ হয়ে গেল এটা কাজ করতে থ্রি ডেজ লাগবে এই কাজ করতেও থ্রি ডেজ লাগবে তাহলে কয়দিন লাগবে পুরা এই দুইটা কাজ শেষ হতে পিটার না এটাও জন করবে তাহলে কি সম্ভব একদিন একজন তার ষোলো ঘন্টা কাজ করবে না তাহলে কি হবে 
এইভাবে করা যাবে কাজটা প্যারালালি করা যাবে নাকি তখন আমরা কি করব এর পরে বি দেব ঠিক আছে না তাহলে কিন্তু থ্রি থ্রি সিক্স ডেজ লেগে যাবে ঠিক আছে এই যে রিসোর্স ওভার ইলেকশন ঘটে বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে সেটা সলভ করার দুইটা ওয়ে আছে একটা ওয়ে হচ্ছে রিসোর্স লেভেলিং রিসোর্স লেভেলিং করলে এই যে এটার মতো টাইম বেড়ে যায় নর্মালি টাইম বেড়ে যায় প্রজেক্টে এই জন্য ম্যানেজমেন্ট অনেক সময় লেভেলিংটা অ্যাকসেপ্ট করে না ম্যানেজমেন্ট কি অ্যাকসেপ্ট করে উপরের টাইম উপরেরটাতে কি লেখা আছে স্মুথিং স্মুথিং মানে হচ্ছে কোনোভাবেই টাইম বাড়ানো যাবে না এর মধ্যে তোমাকে কাজ করতে হবে তাহলে কিভাবে করবো আমরা তখন এই জন কেয়ার দুই কাজে অ্যাড করা যাবে না তখন হয়তো পিটারকে নিয়ে আসতে হবে ভাই আমার যেহেতু টাইম বাড়ানো যাচ্ছে না তাহলে তুমি এসে কাজ করো কিংবা আমাকে দেখতে হবে কোনো ফ্লোট আছে কিনা ফ্লোট মানে কি ওই কাজটা ডিলে করলে কোনো সমস্যা নাই তুমি দেখে যে কাজটাতে ফ্লোট করা যায় তিন দিন তাহলে ঠিক আছে জন এইটা করলো তারপরে তিন দিন পরে আবার পরে কাজটা করলো হ্যাঁ এরকম ফ্লোট আছে কিনা তারপরে কোনোভাবে লোকজনকে মোটিভেট করে প্রোডাক্টিভিটি বাড়িয়ে কাজ করা যায় কিনা এরকম করে যদি আমরা কোনোভাবে টাইমটাকে ঠিক রাখতে পারি হ্যাঁ তাহলে এটাকে বলে স্মুথিং করা ঠিক আছে তো লেভেলিং দুইটা পার্থক্য কি লেভেলিং হচ্ছে টাইম বেড়ে যাবে কিন্তু স্মুথিংকে কোনোভাবেই টাইম বাড়ানো যাবে না আপনাকে ফ্লোট তারপরে নেটওয়ার্কে যদি লিড নেওয়া যায় লিড মনে আছে না লিড নিলে কিন্তু টাইম কমে যাবে হ্যাঁ এইভাবে করে লোকজনকে মোটিভেট করে কাজ করতে হবে এক্সট্রা কোনো টাইম কাপে দেওয়া যাবে সেটাকে বলতেছি আমরা স্মুথিং আসলে দুইটা করেই আপনাকে দেখেছি ছয় মাস লাগবে ম্যানেজমেন্ট বলবে না এটা কাজ চার মাসে করে করতে হবে কিভাবে করবা আই ডোন্ট নো ডান দিকে খুব ছোট করে ছবি আছে দেখেন একটা নর্মাল আমরা যখন প্ল্যান করছি দেখলাম যে প্রথম কাজটা করতে পাঁচ দিন পরেরটা করতে পাঁচ দিন পরেরটা করতে পাঁচ দিন এবং একজন একজন রিসোর্স কাজ করতেছে তার মানে কয়দিন লাগতেছে টোটাল ফিফটিন ডেজ লাগতেছে তাই না টোটাল ফিফটিন ডেজ এখন আমরা যদি কমপ্লেস করতে চাই ফার্স্ট ট্র্যাকিং তে ফার্স্ট ট্র্যাকিং কি বললাম আমরা যেটা বলেছিলাম যে একটার পর একটা করব এখন যেহেতু ম্যানেজমেন্ট বলছে বা আমাদের দরকার আছে এটা কমপ্লেস করার জন্য তখন আমরা এই যে প্যারালি দেখেন করতেছি লিড লিড নিয়ে আবার এখানে দেখেন প্যারাল করছি পরে কিন্তু আমরা চার দিন সময় কমিয়ে ফেলেছি অলরেডি এইভাবে যদি আমরা কাজগুলোকে ফাস্ট ট্র্যাকিং করে বা ওভার লাইপিং বা প্যারালি করে বা লিড নিয়ে যদি আমরা টাইম কমাতে পারি কমপ্লেস করতে পারি ওই টেকনিকটাকে বলা হয় ফাস্ট ট্র্যাকিং ফাস্ট ট্র্যাকিং এর সমস্যা হচ্ছে রিক্স বেড়ে যায় হাই রিক্স রিক্স বেড়ে যায় কারণ এই কাজটা তো নিশ্চয়ই আমরা কোন একটা কারণে একটার পর একটা করতে চেয়েছিলাম যখন একই লোককে দিয়ে একই সময় দুইটা কাজ করাচ্ছি নিশ্চয়ই কোয়ালিটি ডিগ্রেড হয়ে যাবে হ্যাঁ কাজের রিস্ক বেড়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে একটা কারণে একটা কাজ তো যাই হোক মানে দুইটারই উইকনেস আছে আর কি রিস্ক বেড়ে যায় ক্রাশিং মানে কি ক্রাশিং মানে আমি লোক বাড়ালাম দেখেন লোক বাড়ালাম লোক বাড়িয়ে পাঁচ দিনে কাজটা তিন দিনে করে ফেসি পাঁচ দিনে কাজ চার দিনে করে ফেসি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমরা শিডিউল বেসদান পেয়ে গেছি যেটা মনে রাখতে হবে সমস্ত বেসদান গুলো কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এর পার্ট হ্যাঁ যখন বেসদান হয়ে যায় এটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে অ্যাড হয়ে যায় ওই প্ল্যানটাই ফলো করে আমরা এক্সিকিউশন করি ওকে আমরা শিডিউলটা ফাইনালাইজ করার সময় অবশ্যই নেগোসিয়েট করে নেব সবার সাথে হ্যাঁ আবার এখানে একটা স্পেশাল টপিক আমরা আলোচনা করতেছি স্পেশাল ইন্টারভাল প্রজেক্টে দেখবেন অনেক সময় মাঝখানে আমার ব্রেক নেই 
ছুটির দিনগুলো তো গভর্নমেন্ট ছুটি বা একদম ফুল ছুটি সে সমস্ত দিন একটু দেখবেন যে বিভিন্ন ব্ল্যাক আউট দেয় বলে যে আমার সার্ভিস ট্রানজাকশন বন্ধ থাকে সেই যে ব্ল্যাক আউট দিচ্ছি আমরা বিভিন্ন দরকারের কারণে হয়তো আপনি নতুন প্রোডাক্ট দিবেন বা ফিচার দিবেন তার কারণে লাইভ ট্রানজাকশন বন্ধ রাখবেন সেই ব্ল্যাক আউট টাইম গুলো সবাইকে নিয়ে নেগোসিয়েট করে ঠিক করতে হবে এবং সেটাও শিডিউলে ইনকর্পোরেট করতে হবে ঠিক আছে না গো লাইভ টেলিসনাল প্রজেক্ট আমরা গো লাইভ বলি মানে যখন একদম ফাইনাল প্রোডাক্ট আমরা লাইভে যাবো তার আগে কিন্তু দেখা যায় যে সবকিছু বন্ধ রাখতে হবে প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে তো সেই ডেট গুলো আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করে নেব এই ছবিটা পিএম এর কোন ছবি না আমি নিজে অ্যাড করছি কারণ লাগে সবাই রেডি কিনা সবার ট্রেনিং আছে কিনা সবাই মেশিন পেয়েছে কিনা এটা খুব প্রিপারেশন লাগে এই জন্য অনেক এজাইল টিম প্রথম ইটারেশন থাকে ডেভেলপমেন্ট ইটারেশন বলে না তারপরে আসলে মেইন ডেভেলপমেন্ট শুরু হবে যেখানে অন্য কাজ বাদ দিয়ে এটাকে বলা হয় হার্ডেনিং ইটারেশন এটা তিন দিন হতে পারে এক সপ্তাহ হতে পারে প্রজেক্টের উপর ভেরি করে দশ দিন হতে পারে এরকম অনেক টিমি ইটারেশন এই জিরো ইউজ করে শুরুতে আর এই ইউজ করে প্রোডাকশন দেওয়ার আগে ঠিক আছে এই কনসেপ্ট আমি বললাম এটা অনেক সময় পেতে পারেন পরীক্ষার কোন কোশ্চেনে ইটারেশন জিরো কিংবা ইটারেশন এইচ এইচ মানে হার্ডেনিং ইটারেশন বা হার্ডেনিং স্টেজ ঠিক আছে আমার মনে হয় আমরা এজাইলি কিভাবে করি আগেও আলোচনা করছি টাইম বক্স হয় আর অন ডিমান্ড একবার বড় হয় একবার ছোট হয় একবার দেখা যায় অনেক বড় হয় কারণ কি মেনলি কাস্টমারের ডিমান্ড এবং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস লিমিটেড উপর ডিপেন্ড করে টাইমটা ফিক্স রাখা যায় না টাইম বক্সের টাইমটা আর আমরা যখন স্ক্রাম ইউজ করেছি এই যে ডান দিকেরটা তখন কিন্তু আমরা কি করেছি টাইম বক্স ফিক্স থেকে করেছি ঠিক আছে তো এগুলো আমরা আগে পড়েছি মোস্ট প্রবলি যে আপনার পুল সিস্টেম আগে বলেছিলাম আমরা এজ এল এ কানবানে আমরা পুল সিস্টেম ইউজ করি আগের কলম থেকে পুল করে পরের কলমে নিয়ে আসি মনে আছে পুল কানবানে তো এটা মানে এটা আসলে কানবান নিয়ে আলোচনা এই অংশটা আর এটা হচ্ছে আপনার স্ক্রাম নিয়ে আলোচনা বা এটা হচ্ছে টাইম বক্স আমরা যখন এই যে প্রোডাক্ট ব্যাকলগ তৈরি করি আমি বলেছিলাম যদি এই কাজের সাথে এই কাজের ডিপেন্ডেন্সি থাকে তাহলে তো আমি এই সিকুয়েন্স ফলো করে ডেভেলপ করতে পারবো না আমাকে তখন এইটা করার পর এটা করতে হবে এই জন্য আমরা শিখেছিলাম যে ইনভেস্ট নামে একটা অ্যাক্রোনিয়াম শিখেছিলাম বোধ হয় ইনভেস্ট কাজগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে এই প্রোডাক্ট ব্যাকলগে যাতে সিকুয়েন্স কম করতে হয় আচ্ছা তাহলে আমাদের মনে হয় আমরা এজাইলের আসলে এগুলো আলোচনা আগে করেছি দেখবেন এখানে যেহেতু আবার এজাইলের শিডিউলিং নিয়ে আলোচনা করছে আমি একটু দেখিয়েছি এই কারণে এগুলো আগে আমরা করেছি দেখবেন আগেও ছিল ফিচার গুলোকে 
short description. As a user, I want to do this so that I can get this benefit. User is free lacquer format data. Who money? Karkastake money card on the castacot to see. What money to do? Money key cot to see. Why money of the value? Key value create of it. You can get a stakeholder. I mean, I go below chill up. Among shaky chai. What among it a tarky benefit of it. A shop pitching into actor centers and what they ask. If you get our user history, collect food. Is it? important the key of as I actually estimate for it is an important show. Are they got to class some rest to map the Katila that detail taken as next class? I'm ready. We quite a slide. The economy jai can make an arrow quite a slide at Sigloss or Shamila. Some next class. I'm a can't issue good work. Yeah, use a street. Okay, okay, that's good. Thank you. Shall we get so. Okay, thank you, Shavake. Next class, I'll Okay, sir. okay, thank you. Thank you.